大家好，欢迎收看《行用不离》。对于很多去过法国旅游的朋友来说，里昂也许是一座既熟悉又陌生的城市。这里不仅是美食之都、丝绸之都，更是世界第一部电影的诞生地。作为法国东南部罗讷阿尔卑斯大区和罗讷省的首府，里昂是仅次于巴黎的法国第二大都市区。整座城市于两千多年前在罗讷河和索恩河汇合处建立，并在持续不断的丝绸贸易中积累了自己的财富。里昂因其历史悠久的丝绸和纺织业。被誉为欧洲丝绸之都。在十五至十七世纪，里昂的丝绸业蓬勃发展，很多来自法国、德国和意大利的富商来此定居。他们建造了很多华丽的房屋，大多采用哥特式、意大利文艺复兴和法国文艺复兴的风格。如今，在里昂城市中，很多历史和建筑地标都已被列为世界遗产，又称里昂历史遗迹。然而，从二十世纪末开始，富商们对于食品的要求也日益提高，里昂的食品业逐渐兴起，并赢得了“美食之都”的称。好，甚至很多美食家将里昂视为世界级的烹饪之都，因为这里拥有法国美食之神厨师保罗·博古斯。时至今日，里昂的人均餐馆数高居法国第一。几个世纪以来，一直因其高品质的美食而受到广泛称赞。另外，里昂也是世界电影的诞生地。一八九五年，卢米埃尔兄弟曾在此拍摄下世界第一部电影《工厂大门》。世界上第一列无人驾驶的地铁列车也于一九九二年在里昂运行。同时，里昂还是国际刑警组织国。其总部所在地。说起里昂名气最大的人，肯定无人不知，无人不晓，那就是大名鼎鼎的安培。自从有了你，生命里都是奇迹。这位世界著名的物理学家、化学家及数学家，可以说为我们的物理课本增添了无限的乐趣。由此可见，里昂的教育事业也是非常发达。作为法国第二大经济中心，其银行业、化学、生物医药等产业也拥有雄厚的实力。同时，这里还拥有著名的里昂足球俱乐部。说了这么多，你会不会对？里昂也有些小兴趣了呢。其实，在近年的世界宜居城市评选中，里昂是位居法国第二、全球第三十九位的最佳宜居城市。那如果有机会去里昂住上一段时间，也许会是一件再惬意不过的事情了。来此旅行，长一点姿势，有什么问题请留言，换转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。